Всем привет, это канал Красного Герцога И сегодня мы попытаемся свергнуть Иго Тирана с нашей шеи С игрой Стелларис, дополнение First Contact В прошлой серии мы посмотрели, собственно, события, связанные с нашим происхождением Страх темноты ну, и, честно говоря, так себе событие получилось В общем-то... Довольно легко я его завершил, не знаю, правда, насколько это было правильно, неправильно, в общем-то, совершенно случайно заметил, что там у нас было 5 вариантов или 4, в общем, много, я один сделал и случайно потом заметил, что можно сделать, в общем-то, и остальные, вот. может быть, если бы я не заметил этого, все было бы гораздо хуже, но пока вроде как обошлось, в общем-то, проблему решили. Продолжили также подготовку. На данный момент у меня, собственно, раз, два, три, четыре флота. Единственное, я так оптимистичненько заявил, что мы сегодня попробуем. Ну, я надеюсь, успеем. У меня есть проклятие покрова, еще 3,6 года. Очки брони минус 20%, поэтому сила флота сильно упала. Так что мы эти 3,6 года должны будем все-таки подождать чтобы у нас, значит, восстановились наши щиты. Проклятие это спало. Вот это я в покров лазил в очередной раз. Тут нам границы закрыл. А зачем ты нам закрыл границы? Вот. И после этого тогда можно будет как бы продолжить. А, Какие-то мелкие прыщи, хрен с тобой. Закрыл и закрыл. Хотя, в принципе, с другой стороны ты, наверное, их закрыл, потому что мы... я тебе закрыл, да. Ага, радушие, давайте откроем, не будем портить Научный отношения сам даже сам с такой сам. мелочью. С другой стороны, за эти 3,6 года может произойти много всякого. А, в частности, на данный момент наш сюзерен ведет войну. Восстание против него тоже народ поднял, вот. Но я, честно говоря, я боюсь. Я боюсь против него бухтеть, потому что у нас с ним он все еще сильнее, да. Ну, это сейчас поправится, когда бонус, точнее, дебаф спадет. Будем наравне. Но вот этот вот наш сосед справа, да, Филнол, они, мало того, что они его вассал, они еще его и бастион. Вот, и я думаю, что в стороне они не останутся, а как их подбить на восстание, я не знаю, здесь нет такого пункта, тут, в общем-то, тоже ничего такого нет, то есть я рискую оказаться между двух огней, и даже не то чтобы рискую, я гарантированно окажусь между двух огней, и меня это совершенно не радует. Так, ладно, давайте, что у нас тут по наукам, в принципе, в принципе, в принципе... Скорость атаки штурмовиков, пища от видов деятельности. Вообще с едой у меня пока все хорошо. Просадочки по энергии. Ну, давайте указ на резание мысли возьмем, он давно светится. Просадка по энергии на самом деле большая. Я заключил договор на ежемесячную поставку наш 500 энергии, да, и все равно минус 10 у меня тут образуется. Вот, в общем-то, весь мой флот, он, так сказать, усиленно жрет. Прям вот жрет, жрет энергию прямо топ тоннами, да? Корабли 1246. А флот еще бы желательно пополнить, да? Вот, как говорится, и что делать? И что делать? Так, стопы, отмена. Ты у нас э, не этим заниматься будешь. Ты у нас, я забыл, ты у нас гиперкоридоры строил. А, ну гиперкоридоры я сейчас не построю. Да, мне не хватает ни сплавов, ничего. И на рынке их тоже особо не возьмешь. Давай мы тебе просто отмену. Виси тут. Э -э, потому что нету. Ну, то есть можно прямо здесь, конечно, купить, блин, по бешеному курсу. 34 тысячи энергии за 2500. Мы это делать, конечно, не будем. А покупать у этих товарищей. Ну, во-первых, я все-таки уже изрядно подвездержался. Уже не те запасы у меня вот. а Во-вторых, тоже там у них, в общем-то Не бесконечное число <laughs> Я скупил все, что можно Чтобы отгрохать Так что будем просто Будем просто ждать Будем просто копить Фракции, фракции Долбанные фракции Вот никак они меня, конечно, вот, вот подавляется да, Но очень плохо она подавляется Прям вот 
очень им надо жизнь мне портить. Но вроде как, опять же, пока тьфу тьфу, -тьфу ничего. Базы здесь, ну, опять же, не по максимуму, далеко не по максимуму. Есть куда улучшать, но, опять же, не на штаб. Дефицит, дефицит и дефицит. Так, районы строятся, вот, открыли обратно границы. В общем, ждем дальше, в общем-то. Что у нас, кстати, тут у нас Они знак локуса висит. Границы. Так, подожди. А вот это вот состоитель цепочек, да, это мы связали как с сущностью покрова, но... Пока как-то тоже никуда не развивается. Ладненько. Так. Ты у нас летишь, да, выполнять задание? Хорошо. Кто там чего хочет? Учредить посольство? Да за. Давай. С ТМСами все не очень хорошо. Но это всю игру у меня не очень с ними хорошо. Так что картина в этом плане сильно не поменялась. Вот. Ладно. Тогда ждем, пока спадут щиты. Ну или что-нибудь еще интересное произойдет И тогда продолжим А вот собственно и составитель цепочек проявился а, Составитель цепочек даровал нам свое благословение Напрямую изменив генетический код расы губов Как ни странно, но быстрые и непредсказуемые мутации Вызвали весьма сдержанную реакцию Похоже, наше население намерено считать случайные непредсказуемые генетические изменения Не более чем обычной частью жизни Которые едва ли заслуживают негодования или даже обсуждения Раса губ подвержена случайным мутациям. Ну, поглядим, к чему это приведет. Еще я тут зашел в покров и выбрал, опять же, псионический аватар. Была у меня такая вариация, но... Что-то я не понял. Он у меня не изменился. А... Нового не появилось. Написано, что материализовался в виде воина на планете. Здесь, вот, честно говоря, не знаю... А, вот оно что... Нет, это глаз шар, подожди. Э -э ну, блин, вот это что ли? Ну, а так он обычный. Это обычный этот... В принципе, да, у меня больше нигде нет таких глючных названий, но характеристики-то у него самые обыкновенные. Точно такие же, как и обычные. То есть в чем прикол этого аватара, непонятно. И мощность его тоже. Или врата продолжаем открывать. Да, пока я, в общем-то, крепил, так сказать, свои ресурсы и все такое. Кто-то открыл или врата. И, к сожалению, из них ничего не выпало. Я бы был бы очень не против, если в этой партии оттуда вылезла бы какая-нибудь дрянь, но, увы. Походу там все, в общем-то, тихо, мирно. И эти врата, блин, ой, в смысле, эти, это скопление тихонечко кто-то. Заграбастает себе. Так, мне не хватает жилья. Строить. Вот это вот тоже все. Ну, тут я планировал перестроечку Причаем сделать, скажем. да? Со временем-то. На нашей столичной планете. Ну, не сейчас. Не сейчас. Что ж. Что ж. Кое-где у меня по-прежнему довольно слабая защита. Вот здесь, в частности, так, в общем-то, всего 7 станций. Ну, я говорю, больше тратить на них просто нет. Ни, ни сплавов, ни артефактов. А переделывать проекты я, опять же, не хочу. Где наш флот вообще болтается? Здесь. И здесь. А почему он здесь? Ты вообще должен быть вот здесь. А вы два, да, здесь стоите, чтобы, значит, пойти сюда. А, нет, стоп, все правильно, да. Вы никуда не идете, вы остаетесь на месте. Потому что вы туда не пойдете. Я забыл, я вас сюда специально привел, чтобы через врата, да, вот сюда вот прыгнуть и быстро убить вот этот вот флотилию. А потом вернуться, а может не вернуться. 87, 33, у. У. Да. Ну, планы грандиозы мы, конечно, можем строить, но это все потом. Ладно, продолжаем крутить время и ждать, когда... Космическая форма жизни когда... На волнах. Когда... 150, 150, 150, да. А здесь у нас получается... Да, не густо На новый флот не хватит А здесь улучшать некуда Ладно, я подумаю Может я еще что-то с этим сделаю 
Так, ну чё, проклятие покрова истекает через 6 дней. Я тут, правда, увеличил вместимость флотилии, а еще у меня учатся э, титаны. 36 месяцев и 11 месяцев для гиперщитов. Я немножко наторговал сплавов И в принципе у нас, да, активация реликвии Это клинок охотницы будет Хотя такое себе там только увеличение Собственно, как это, дребедень, что там увеличивает Субцветовая скорость Ну, не то, что прям дребедень, ну такое а Вот на указы, к сожалению, у меня не хватит надолго ресурсов Тут всего-то он кристаллов вообще 911 Будем, будет, придется покупать активно все это дело, а покупать особо не на что. Минеральчики-то у меня так хорошо просели. Я их активно, в общем-то, трачу, в том числе и, собственно, за, на что я, по-вашему, заключил договор, чтобы мне энергии 500 подгоняли. Вот, так что прям даже и не знаю. Но дальше тянуть смысла нет. Надо выходить, так сказать, из ситуации. Они мне должны 10 одолжений, но они это мы уже проверяли, они не соглашаются. У них тут флот висит, блин, тут прям вот все, все прям страшно. Вот эти вот 89 тысяч, это мне надо весь свой флот сюда, а весь я не могу. У меня здесь еще вот, вот это вот неприятность на 70, да? Тут еще какие-то флотилии, блин, болтаются. Что-то почему-то не всегда пишет, да? Уисху, ну... 17, да, это, конечно, не о чемный. А эти уже помирились, да? А, нет. Сутериан стоит. Кто кого завоюет? Хрен пойми, стал ничего непонятно в этой дипломатии, в этой войне. Вот эти вот восстания. Кто восстал? С кем восстал? Куда восстал? Ну, вот ты вроде как воюешь, да? Сутериан стоит. Это еще... Что за дворец Тетлары восстания? Хер знает. Вроде как оно. Челбуш какой-то восстание. Я так и не разобрался, где это все. Но, по крайней мере, флоты его никуда не дергаются. Они как висели, так и висят. Ладно, подтягивать неизбежное можно до бесконечности. Во-первых, ну давайте еще раз. Еще раз. Ребята, убедительно просим, дайте нам независимость. Ждем отрицательного ответа. Кстати, я претензии-то нам предъявил вот на эти территории. Даже не только на эти, ну, разумеется, но... Да, еще вот здесь тоже Кусман. Кто бы мог подумать, да... Попросить, да, прогнозы вашего выживания в качестве суверенного государства катастрофичны. Вас запрос отклонен. Так, еды продать надо. Нет, не надо, подождем немножко, пусть подрастет. Ладно, отказались, значит, отказались, значит, будем. Будем, будем. А как это будем? В смысле будем? Управление, портить, объявить, предложить, попросить независимости, обсудить соглашение, учредить посольство. А я не могу. Заключить коммерческий пакт, договориться о среднем, предъявить договор министерства, загреть границы, оскорбить. А почему я не могу им, извините, даже объявить это? Я хочу войну им объявить. What the fuck? Вот это неожиданно. Это я что-то как-то прозевал. Обсудить соглашение... А как-то можно разорвать. Ну, опять же, получить нашу просьбу об освобождении от подчинения, это понятно. А... Куда они ее засунут тоже. Но это все тоже попросить независимости. А, не понял. Вот это я, блин, да. <смех> Размечтался. А че это? А чё это? Слушайте, у меня даже нет пункта объявить войну. Так, это надо разобраться, секунду. 
Да, я совсем забыл, что объявить войну Сюзерену можно только, когда он находится в состоянии мира. Гениальное решение вообще просто на 100 баксов. Казалось бы... Ох. Странный значок. Казалось бы, да, самое время, когда Сюзерен воюет, объявить ему о том, что мы уходим и ударить в спину. Но нет. И нет, в Стелларисе так нельзя. Жди, пока он замирится, а вот после этого ты сможешь ему объявить войну. Кандидат на терраформирование. Ну ладно. В общем, я не знаю, что делать. Ждать, пока он закончит с ними воевать, а когда это произойдет? А закончит ли он с ними воевать вообще? Учитывая, что он с ними, в общем-то, особо и не воюет. Так, это я пытаюсь там раздобыть активов э, у филнолов, э, вот, э, хоть какой-то шпионаж против них вести. В общем, как-то странно все, ну давайте, я не знаю, посмотрим, что ли, что можно здесь в соглашениях выбить. Э, независимая дипломатия, допустим, э, конфликты Сюзерена нет, допустим, конфликты подданного, да хрен с тобой. Что ты мне пишешь? Минус 72. А почему я не могу здесь использовать свои одолжения? Вот в этом, вот, так сказать, пункте. Ну, хорошо, допустим, ограничения оставим. 32. Все равно. Мне бы выйти из его войны хотя бы для начала. Допустим. Уровень удобрения вообще 48. Странный товарищ. Странный. А если я тебе исследование предложу? Еще меньше. Очень странный товарищ. То есть я ему вроде как предлагаю, а он говорит, нет, хреновые условия, не согласны. Хорошо, а если ограниченную дипломатию я себе поставлю? Вот так ты согласен, да, меня отпустить? Но это мне не нужно. Я хочу все-таки попытаться... Нет. Попытаться этот самый с кем-нибудь договориться. Хорошо, а если я запрещу его? Можно ограничить экспансию, все равно ее развивать уже некуда. Давайте так. Я таким образом выйду из его конфликтов. Хотя, опять же, он-то все равно войну не, запри... не закончит, правильно? Ну-ка, а так... О, даже... А, нет, вот так. Нет, нет, не, не катит. А если так? А вот так катит. Независимая дипломатия, экспансия запрещена. Э, нихай, развиваться некуда все равно. Э, да и надо это буквально ненадолго. Сколько у нас перевес? Плюс 8. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что он на это скажет. Согласен. Хорошо. Хорошо. Запрещена интеграция, экспансия запрещена, конфликты нет. Сенсор независимый, дипломатия независимая, конфликты нет, предел владения 4. Так. Во-первых, я вышел из его войны. Это хорошо, это не плюс. Что-нибудь у нас здесь интересно появилось? Закрыть, отозвать, объявить войну. Подданный нашего Сюзерена оскорбить. Никак не появляется никаких пунктов подбить на восстание или что-нибудь в этом плане. Увы и ах. Ну и здесь как бы соответственно объявить войну. Во! Теперь я могу ему объявить войну. Суверенитет. То есть единственное я могу только за независимость да, объявить войну. А эти еще и у него еще и пакт о защите. А, вот оно что, пакт о защите. То есть у него вот с этим суевалем и так далее, то есть э -э или нет? Это не суевали, это сута сутаряны какие-то. А суевали это те, кого он щемил? А нет, это вот эти. О черт! О черт! Еще и эти 
С трех сторон деда сейчас рвать будут. Четыре триста, цена растет на еду. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну ладно, хрен ли делать. Я, я должен это попробовать, как минимум. Я должен, как минимум, попробовать. Пригласить атакующих. Сиджитария. Подожди, а Сиджитари как раз они у него, да, они тоже. Вот, вот Сиджитари можно попробовать втянуть, да? Тиваля, где он? Вот они, Сиджитария. Но они хуже некуда, они без шансов у них. Но попитка не питка. По крайней мере, они могут от, 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 этот, отвлечь. Отвлечь немножко его на время. Ай. Лила Брюс тоже. Слушай, набрал с этих самых. Просто пердец. Соотношение сил нормальное. Наравне. Блин. Как не хочется. Ой, как не хочется. Ой, как не хочется умирать. Укажите цель. Ну все, выделился. Ладно. Объявляем. А, пока да, пока мы предложение ждем. Что скажут? И, кстати говоря, да, по новым правилам, если они... Ну, в смысле, да, все. Они, они тоже получат независимость. Так, у нас тем временем еще... Ну что, рискнем еще раз войти в попкров? А, повышенное счастье, ремонт кораблей, в случае так, направленный мощный удар с положительным эффектом на все наше государство. Или повышенное счастье. Что-то говорит с нами здесь, что-то чудесное. Ну давай рискнем. Медленно, затем все быстрее и быстрее. Наш контроль над подкровом начинает ускользать. Наши телепаты кричат отчаянно, не теряя устойчивый контакт. Нас выбрасывает нормальное пространство. Ну, хоть без минусов, без штрафов. Так. Охо-хо-хо-хо. А, так, все органики одинаковые, они уничтожают то, чего не понимают. А, так, Сиджитари, Гуги, Нантекс. Я еще и какие-то планеты получу, да, если, если победю. Ой. Миндара, Кабаджи, черная дыра, зарекание еще 12. То есть все, что я на... Да, Миндара, вот она. То есть все, на что я напарентендовался, да? Обретает независимость. А, это моя цель. А его цель мне не пишется. Да? Пища 296. Это нереально. Это нереально просто будет. Так, а ты теперь в дружественных светишься. Подожди. А почему ты в дружественных светишься? А это сиджитарский флот, а я его уничтожить хотел. Э -э -э. <связывая> 21, 13, 87, 82, 31. <связывая> ой, пердец, ой, пердец. Ну и вот и что делать? И эти, конечно. Эти хоть флот убрали. Отсюда во. Вот что делать. Куда идти? В атаку. Сюда лететь тогда смысла нет. Хотя, почему нет? Просто я пока сюда, он здесь зайдет с этой стороны. А с другой стороны я уже здесь. А где я здесь, кстати? А, вот сюда. То есть вот сюда меня выкинет. Раз, три, четыре, допустим. Или раз, два, три, четыре, пять. Семнадцать тысяч станция. Ой, я обвязался. Чем мне в суверенах не ой, в вассалах не сиделось, да? Так, а быстро ты отсюда сейчас не улетишь. Гипер этих коридоров все еще нет.
Надо было все-таки сначала перекры... перекинуть, да? Ну, я умен, как всегда, задним умом. Молодец. Ладно. Давай попробуем. Хотя бы так. Пока придержим до столкновения указы, да? Единственное, надо включить реликвию. Вот, а указы пока придержим. Тут 36, 39 растет все еще. Соединение столицы. Да, это Бугаради. Это как раз не очень страшно. Треник. Это такое себе. Победу. Межсистемный обмен знаниями. Так, что хотят? Скорость изучения за схемой добычи. Да нахрен они мне нужны? Не пойду я на это. Блин, еда пропадает все равно. Ладно, давай мы это продадим. Пусть по дешевке. Зато плюс 617 сразу. Это я перестал ему дань платить, а? Чуете? Лихо. Он сюда направился, да? Он хочет зайти не в тыл. То есть я, наверное, все-таки зря их увести решил. Ладно. Самоубийство, конечно, но... А что так? В смысле? А, ну да. Надо что Тебя же надо ткнуть в червоточину. Вот так. А то ты по-другому не это... Ты что делаешь? Ты что творишь? Интересно кино. Странная, странная система. Ну ладно. Ой. А, 39. 39 это нормально. 39 это немного. Я, наверное, даже не буду пере этот самый указы включать. Что у нас тут? Начать операцию. А, так, что служащие получили, да. Давайте сразу посмотрим, кого мы там получили. А еще одного такого же. Но это не то, что я хотел. Ладно. И зато потерял этот уровень внедрения, чтобы вооружить коперов. Э, ладно. И, кстати... О, а я могу посмотреть, какое у них вооружение. Ну, собственно, да. Только щиты слабоватые местами. А вооружение на уровне. То есть... Давай, валите. Мои ребята, валите и этих ребятов. Еще один пришел на 39. Так, продолжаем. ой 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 И не один... Ну, собственно, все. Война... Войну можно считать законченной. <свят> а, и тут даже указы не получат. Не помогут, в смысле. Топливо, селение щитов, боеприпасы, взрывчатка, броня, фокусирующие кристаллы. Все это не поможет. Он пригнал весь флот. Я этот момент как-то прозевал. По гиперлиниям, кстати, походу просто скинул весь. Ну, тут да. Они меня просто порвали. Завершено. Мне надо было отступать, а не воевать. Ну, вот и гиперщиты. 
Это было не очень умно. Что ты даешь? Эффективность обнаружения? Да нет, давай скорость атаки. Но кто же мог знать? А сейчас потом эта вся толпа повалит дальше. Пердец. 1200. Ну да. Ну да. Собственно, что и следовало ожидать при таких-то соотношениях. Охренеть. Охренеть. А я тут думал сейчас и 39. Бам, и все. Причем опять же, да? Да? 38. Вот здесь, хотя нет, тоже не выстоял бы. Ну, ему даже воевать со мной не надо, смотри. Он, он даже может не приходить. Он может даже не приходить. Просто отправить этого вассала своего, и тот сделает всю работу. Но вассал как-то ведет себя странно и решил куда-то в другую сторону полететь. Они атакуют наш космопорт! Да, это не наш космопорт. Космопорт потерян. Это, это их космопорт. Так, вы прилетели. Еще вы сейчас сдохнете, да? Там. Ты что творите-то, блин? Почему я не могу переправиться в эту систему? Чё за хреновина? Я, я, я в шоке. Я, я не понимаю. Ну хорошо, пусть там подавитель стоит. Ну и что? Он же меня, по идее, не должен куда-то выпускать отсюда, а не впускать. Хе-хе-хе, херня какая-то. Чё они понаделали, блин, с этим всем, а? Вообще все через жопу теперь. Ну ладно, хер с тобой, висим здесь, блин, тогда. Тоже базу можно было улучшить. Оскорбление природы, кто-то там осваивает кибернетику, причем это даже не мои эти. На фигуре прорыв, недюжинный талант. Новое озарение. Ну, это все хорошо, но... Но не важно. Это все так не важно. Они атакуют наш космопорт! Ай, кто-то принял ксенофилию. Тоже не важно. Господи, сколько драмы в голосе. Зельдра. Ну, здесь пока тоже ничего не надо. Они туда не пошли. Они пойдут в другую сторону и наваляют мне там. А это я, значит, должен сидеть и ждать, пока они долетят до сюда. И, собственно, там накидают. Да, вот это вот 88, вот это вот. Да, да. Не, но ну это без шансов. У него слишком много. Мало того, что у него самого по себе в армии, в общем-то, флота до хрена. А он еще и куча этих вассалов-союзников. То есть я не знаю, как его сковыривать. Это просто какой-то Unreal. Так. Дуйте-ка сюда. Может, успеете. Удержать оборону. Но, конечно, вряд ли. Я отсюда успевают. Но это все, что они успевают. Реально сдержать оборону будет нереально. <laughs> Извините за каламбур.
Я этих ребят подставил. Упс. Извините. Ну, они и так были хуже некуда. Запрос на перевод. Так, ну, добро пожаловать. Ученые, конечно, тоже мочёные, без надобности. Нет, дошли. Дошли, стоят, лечатся. А эти никуда не идут. Цитаряне обнаруживают псионические способности. Хорошо. Рад за них. То есть ты воюешь уже с нами со всеми, но тебе, я смотрю, похрен. Сплавов не хватает. Ой, еще и стабильность подорвалась. Очень, очень плохая идея. Сплавы, да, как-то быстро отлетели. Ладно, пока подождем. Он вроде не идет. Так, а лалея это у нас где? Лалея это у нас здесь. Давай поставим древний бастион. И все. Опять же сплавов не хватает. Ой, пердец. Хотя сейчас должно быть много энергии. Опять еда. Ладно, опять сливаем. Давай. А они дальше решили не идти, да? А я по-прежнему не могу туда попасть. Ну какого хера? И уйти нельзя? Ну вот... Почему так-то, блин? Ну не границы ж у нас закрыты, правильно? фигня ой фигня <смех> ну он упорно хочет лететь по-другому Навстречу приключениям, твою мать. Так, хорошо, давай поштучно попробуем тебя отправить. Нет. Нет. Блин, я не знаю, сейчас еще попробую тут с этим разобраться. В общем, фигня какая-то с этим всем. Я так понимаю, это связано с тем, что, э, несмотря на то, что Сиджитари воюют тоже за независимость, получается, вместе со мной против Хексов, они все еще числятся технически вассалами, поэтому я не могу воспользоваться этой червоточиной. То есть вторую я попробовал навести, да, вот э, сюда, без проблем летят все, в общем-то, кстати, я забыл его отменить. Не надо туда больше лететь. А сюда я даже наушники не могу отправить. Он здесь ему просто причем запрещено. Вот. Ну, в принципе, в принципе, меня это устраивает, если это, так сказать, будет обоюдный процесс. То есть, если они ко мне тоже прилететь не могут. Хотя, и опять же, технически я все еще его вассал. Лучше хрен знает, как это работает. Если я не прав, пишите. Если все на самом деле совсем в другом, я с удовольствием почитаю, скажу, что ой. Извините, я обшибся. Но тут какая-то дребедень получается. Не знаю. В общем, отправил я их своим ходом. Сюда вот так вот здесь попробуем все-таки. Все-таки как-то попробуем. Здесь флоты мои восстанавливаются потихоньку. Я прикупил еще сплавов. Но теперь мне опять же не хватает малых артефактов. И решил еще раз зайти в покров. Внутри покрова материализуется крошечно мерцающая звезда. 
Она пролетает мимо с невероятной скоростью, на мгновение видно, что это инопланетный корабль неизвестной конфигурации. Затем он исчезает в облаке псионической энергии так же быстро, как и появился. Разве такое возможно? Можно ли физически войти в покров и затем появиться где-то в, 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 еще в нормальном пространстве? Подождем немного... Получено проклятие. Зашибись. Внезапно появляется еще одна мерцающая звезда, но в этот раз мы готовы. Это инопланетный корабль не похож ни на один из тех, что мы видели в нашей галактике. Когда он пролетает мимо, мы, мы пытаемся слиться с сиянием разума и экипажа, но их интеллект более темный и чужеродный, чем любой, с которым мы сталкивались ранее. Мало того, что нас отбрасывает от их корабля, так еще и обратная псионическая реакция, возникшая в результате ярос их яростного отторжения, следует за нами до выхода из покрова. Субсветовая скорость наших звездолетов мгновенно снижается. Минус 20% субсветовой скорости. Зашибись. А, был у меня бонус, да, где он... А он уже, наверное, кончился. Или, или оно нейтрализовало его... И... А, нет, тут вот дар. Да, маневренность. А, это маневренность плюс 30. Ну, блин, короче... Жопа. Жопа по полной, по полной по всем фронтам. Как говорится, сидел бы и не рыпался. Но тем дурево остание. Ну, зашибись. Да, да, конечно. Именно это мне и нужно сейчас. Для полного счастья. Отозвали посольство. А, ну вы да. Вы же, вы, вы же вассалы. Конечно, отозвали. Ладно. Крепчаем с каждым днем. А мы тем временем кричаем. На, на, на лолее построили щиты. И надо построить пушки. И здесь тоже что-нибудь построить. Древний усилитель щита. Хоть с той стороны, хоть немножечко еще прикроем. А, -а, -а похрен, все равно. Все равно на тендуре у меня фигня. Сука, как меня это все бесит, а? Кто бы знал. Афинажный мир. Мне вот только его сейчас потерять не хватает. Рэкеты восстали. Ну, вы без этого самого, да, ничего не сделаете. Скорость создания Так, энергия Стабильность от солдат Ну, от деятельности, опять же Там перестраивать-то нечего Тут нечего перестраивать ну, Вот вообще 40, 13 Ну, есть только генную клинику, господи лучше военная академия плюс 2 солдата а ну это похрен да только начальный опыт по армии будет больше шесть двенадцать шесть двенадцать ну пусть будет военная академия но это мне не поможет да, гармоничные директивы, фонд указов, закрываем гармонию, и у нас что? Так, владыки войны нет, технологии нет, овладения нет, меняющие миры нет, защитник галактики нет, базы нет, вечное бдение, урон космической базы, здоровье базы. Вечное бдение, интересная мысль. Единство... Использование благ, призыка нет. Сакральные меры нет. Господство природы нет. Прерогатива тоже нет. Рвения нет. Тем более нет. Общая судьба нафиг не нужна. Не тот случай. Я хотел, блин, наркологический проект взять, но... Теперь нет. Ну да, вечное бдение. Хренли. В моей ситуации еще делать. 43. Или 49. 58? Нет, 43 все-таки. Ну, сейчас она улучшится немножко. Противник дает о себе знать. А, так. Бывших агентов нужно списывать. Кто в тебя отряд... Ну ладно, списываем. Так, 
Управляемость флотилии. Это еще не титаны. Максимум баз, фондовые биржи. Ну, пусть будет подготовка родословной. Хотя это все уже не важно. Базы заапгрейдились. Базы заапгрейдились, это хорошо, но первым делом сейчас все-таки флоты. А, все, лучше. А нет, или не тот. Вот. Ну, теперь до максимума. Настучив высший оперативник. Мы получили еще одно зашифрованное сообщение. На этот раз использование другого шифра. Наш предположительно пропавший без вести оперативник заявляет, что добытые сведения подвергают его жизни опасности. А еще он говорит, что если мы откажемся эвакуировать и выслушать его, то он может переметнуться. Устранить или пустая подозрительная угроза. Игнорировать. Ну давайте игнорировать. Посмотрим, к чему это приведет. Эх, надо было, наверное, дождаться все-таки за апгрейде гиперщиты хотя бы на линкорах, потому что это единственное, где энергии хватает. А потом уже идти воевать. Так, ладно, флоту надо долететь. До тех пор, в общем-то, делать нехрена, будем смотреть. Ага. Волнение на Тимдуре продолжаются. Риск восстания, все дела, модификатор отважные граждане, привлекательность плюс 35. Ну, это, конечно, хорошо, но, опять же, это, это не то, что было нужно. Ладно, ждем. А, ну, собственно, вот сообщение. К чему привело списание, да? От списанного оперативника больше не поступало сообщений. Вопрос считается решенным. Наверное, мы никогда не узнаем, действительно ли это был бывший оперативник, как не узнаем о том, было ли у него, были ли у него полезные разведданные. Если же это была уловка филнолов, то можно смело считать, что они провалились. Ну и все. Вы, выучил наконец-то титанов. Флот пока не долетел. А, кстати, вот наш последний технологический прорыв. А, теперь у нас четверть посла только доступно. А, по колено, наверное, снизу ноги только. И самое главное, сокращена деятельность пропажи, длительность пропажи в бою. Вот эта вот штука хорошая на 15%. Быстро дешево энергии, ой, технология изучится. Это мне сейчас особенно пригодится. А мы пойдем делать титаны. Собственно, вернее, мы пойдем их планировать, потому что сделать мне их, наверное, будет не еще. И вот они, собственно, да, древний разрушительный взгляд или же гибельный луч. Во-первых, почему бьем? Броня и обшивка, щиты не пробиваются. Ага. Десят... То есть чуть больше по броне, а зато меньше, еще меньше по счетам, а урон по обшивке такой же. А сам урон средний 249, 439. Солидно, солидно. Если не вспоминать, как любят у нас э, титаны в этой игре стрелять по корветам, своим главным калибром, в принципе неплохо. От 5 до 10 тысяч урон аналогичный, но здесь замедление 25, замедление 14, она чаще стреляет. Точность такая же, обнаружение 0, дальность действия 125, а у него дальность действия меньше. Траектория выстрелов одинаковая. Ну вообще, то есть он получается просто чаще стреляет. Примерно в два раза. Ну это, это повод, на мой взгляд, взять именно его. Здесь, наверное, кинетические батареи поставим. Сколько у нас получается? 3, 4, 5, 6. Ну да, 3. И, наверное... Подожди, лучше, конечно, подбирать по дальности, да? 125, 120. Все остальное вообще ни о чем. Макробатареи только соточка. Гауссы соточка. Плазма вообще смешно. Лазеры тоже. Слушай, блин, это же все опять долбанные артефакты. Или Гаусса поставить. Урон по счетам. Урон по счетам. Ну, у нас так. С другой стороны, да, нормально. Че, а эти по счетам долбят, да? А лучом по этим. Просто... 
больше ничего. Ну тогда все кинетические батареи есть смысл ставить. Вот так. Иначе никак. Наверное, тоже вот так. Что у нас получается? Броня 7200. Щиты 6500, 80. Ну вот как-то так, ну бляха-муха. 116 артефактов на один ТФ. Ну, в принципе. В принципе, да, что нет. Вот, улучшенный усилитель щитов, кстати, на зрожке. Плюс 25, да. Реактивная броня, да. И обшивка, да. Как-то так. Как-то так. Суверен звезд. Хорошее название. Дымфер. Так, прочно счета вражеских. А что еще есть? О, древний постановщик помех. Шанс уклонения выше. На нашу флотилию. Еще 40 артефактов. Юперный бабай. Нано боты. Это у нас восстановление. Сеть наведения обнаружения. Плюс 10. Вдохновляющее присутствие. Скорость скорострельности орудий. А. Ну, вообще, прочность щитов как бы наилучший вариант, да? А с другой стороны, может, есть смысл? Хм. Скорострельность повысить. Нет, оставим. Он же все-таки действует на вражескую флотилию, а не только на... То есть это не ему будет, не против нас будет э, прочность щитов, а вообще. Так что оставим. Э, прикогнитивный интерфейс артиллерия, да? Из самых дальнобойных. Да, все правильно. Окей. Сохранили. Сохранили. Чудесно. Теперь идем... Сколько я могу их построить? Титанов 4. 4 флота, 4 титана. Добавляем проекты. Нет, стоп, не вечный. Вечный это компьютерный. Не, суверен звезд. Раз. Суверен звезд. Два. Целестиновый суфет. Добавить суверен звезд. Три. И гематитовый суфет добавить суверен звезд 4. А, берем. Дабы не смущал меня компьютерный вариант. А, и я еще и умную пушку могу. Блин, тоже надо строить. Ладно. Кому этого, собственно, придать-то, товарищи, да? Наверное, давайте униксовому суфету первого построим. Сборочный верх титанов. Да, забыл. Я забыл подготовиться. В общем, как обычно, все через Жо. Я молодец. Забыл совсем подготовиться. Забыл поставить необходимые модули, забыл поставить... Это не дождался, когда у меня сделается апгрейд нормальной армии, флота точнее. В общем, ни хрена я, как всегда, не сделал. ТМС уже кончились, охренеть, какой скоростью они расходуются. ух 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 Идти еще со своими восстаниями. Давай достраивай эту академию, блин. Крепчаем с каждым днем. Кто где? Это здесь как раз станция, да? Ну, лады. Еще немножко артефактов потратим. Так, кто куда прилетел? Ага. 82 тысячи. Против 43. Класс. В 
Причем опять не раньше, не позже, когда у меня флот мой вот этот отлетел уже от гиперкоридоров, чтобы гарантированно не успели, да? Тут-то они и нагрянули. Они атакуют наш космопорт. Да они выносят наши, рвут наш космопорт, как ни хрен делать. Тут, как говорится, без вопросов. Да, да, даже, даже, даже замедляться нет смысла. Че две тысячи. Канонерский пост потерян. О, хо, 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 хо. Линкоров у них тут от души. Канонерский пост потерян. Ну, кстати, неплохо так она по побарахталась. Если бы я через этот коридор пошел. Пост Было бы неплохо, но, увы. А, еще прилетел кто-то. А, ну это мелочь. Пополнение. Бам. Хрена тебя занесло. Бам еще. Всему экипажу стрелять по готовности. Наш космопорт атакован. Эй, Я там! в курсе. Впереди космическая форма жизни. Херачит, дай боже. Ну чё, почти половину Я сбили. Потерян. Неплохо, неплохо. Только, конечно. Получена новая технология. Ну. Ну. Следящие импланты, пища, максимум бас, все фигня. Все фигня. Долго вам еще лететь? 70 дней. Научные Че? сокровища. Кого? Внедриться в правительство. А, да, это на феврале на феврале я так и решил внедриться нам. В правительство, а то они уже это в космос намылились. Вы пищи пришествия. Руководитель рези... резидентуры Ханнибал под угрозой чужая личина оказалась раскрыта во время тайного визита в поселение Фиора. Подробности пока неизвестны. Мы знаем лишь, что это произошло после недолгого прямого контакта с местным представителем расы Феворианин, который мгновенно скрылся с места происшествия. Наши оперативники попытались перехватить его, но эта попытка окончилась и неудачно. Ситу... А, операция внедриться в правительство пока не отменяется, однако нам пришлось прибегнуть к особым мерам, пока последствия не будут устранены. Так, уровень внедрения на минус 5 или же завершает? Нет, уровень внедрения на минус 5. Мы не можем ее завершить. Давай, врывайся. Пока база моя обратно не перекрасилась. А, пауза, стоп, подожди. Что у нас тут? Да, изучили все это сокращение длительности, бронебойную автопушку можно улучшить или восстановление мегасооружений. Зенитную артиллерию надо, блин. Опять все ради войны. Еще. Единственный феврианин, ставший свидетелем нарушения нашей маскировки в населенном пункте выжившей ФФ. В населенном пункте выживший в Феврианье не только до сих пор на свободе, но и выдвинул нам оскорбительные требования. Он угрожает, что руководители резидентуры, а то и вся теократия Гугов, будут раскрыты за вмешательство в Феврианский уклад. Эта личность ограничивает наш, нам свободу действий тем, что скрывается в густонаселенных городах. Мы не можем действовать, не подвергая себя риску окончательно сорвать маскировку. Возможно, придется просто согласиться на требования. Так, обтяните операцию или согласиться. Скорость внедрения минус 20. Ну блин, а хрен ли делать? Надо заканчивать это, это внедрение. Так, летим. Вошли в систему. Догоняйте. Догоняйте. О, они, ребята, поменяли свое направление. Ну, база, блин, уже 9000. Восстановила. Флот атакован. Дайте по ним залп из бортовых орудий. Так. Что-то он как-то куда-то сюда стреляет. Что-то они тут... Еще 20 тысяч летит. Сюевальский, кстати. Союзнический. Я надеюсь, что только 20. Сука, как меня бесит вот это вот. И хлоп на базу. Ну, там флот, а они по базе по крошечной стрелять кинулись. Это он что, удирает, что ли? Это еще 20 тысяч летит. 
пердец. Пердец. Они меня пере это, пережуют, прожуют и проглотят и выплюнут. Что ты смотри, что он сделал, а? Он подставил их, получается, а сам улетел. А почему я не улетаю, не улетаю никогда? Адмирал получает черту. Я отбился, конечно, но пердец какой-то. Как он вообще это умудрился-то? Хлоп и убежал от меня. Или они теперь так могут? С прошлого обновления военного. Потому что я раньше такого прикола за ними не видел. Нет, ты сейчас куда-то далеко полетишь, да? Да не очень. Ой, ёшкин кот. Что не хватает? Нет доступных верфей. Вот. Верфи закончились. А, нет доступных, это в смысле нет этого. Титана нельзя. Хорошо. Так, энергия Теретым, физические стоимости, еще уронки найти. Но ну, 90 будет учиться гораздо дольше. Ну, давай направленный договор изучать, излучатели поизучаем. Ну, опять же, а, ну вот корветов тут. Ну, да, я по союзникам их подолбил в основном. А они так и ушли. В общем-то, целом. И в целом целые. Тут у меня вообще флот будет пополняться, нет? Еще, блин, еще, блин, долго. Считай, половина флота просто скована здесь сиденьем. На одном месте. Вообще, можно с другой стороны. Можно. Можно не ждать. Хрена, у них тут базы. А, это кольца орбитальные. Блин, где он столько ресурсов набрал, а? Вообще, как бы, вы же все равно лечитесь в процессе, да? Давай мы не будем летать. Пошли дальше. Пошли дальше. 1269. Такими темпами... Такими темпами я никогда не успею. Так, а здесь у меня, кстати, населения не хватает. Я что-то забыл. А, во, минус пошел. Уже, уже хорошо. Уже пошли в минус. Хоть с этой стороны вроде по получше новости. А это что за щуев дали? Это вот эти вот были, да? Ага. Это вот эти камни приперлись. В компании. Опа, а ты куда вообще пошел? Ты... Куда под... Как... Аватар. Сраный. Я забыл тебе поменять направление, да? Ну ладно. Шали тут тогда. Ой. Раз такая пьянка. Я тут думаю, куда он делся? А он, я, я, я этот забыл. Ну, он должен был идти на привязи, а сам сорвался. Так, технологическое нет. Сейчас это я не могу, а остальное все тоже не до того. Это так, стопе. Очередной вход в покров. Мне мало было проклятий, я еще хочу. Так, медленно вращайся вокруг своей оси. Здесь парит идеальный кристалл. Когда мы приближаемся, он рассыпается на тысячи кусочков. Ремонт кораблей. Дальность действия сенсоров. Или привлекать ремонт кораблей берем. Вот. Нашим телепатам удалось установить именно канал коммуникации между Покровом и нашими звездолетами. Используя свои общие таланты, наши экипажи теперь смогут выполнять на месте ремонтные работы ограниченного масштаба, латая щели в корпусе одной силой мысли. Ежедневное восстановление обшивки и брони по 10% на 5 лет. Вот это хорошо. Это, это, это вовремя. Это мне нравится. О, чудесно. 30% против 24. Ну, такое. Сбой имплантов не диами. Ой. Вот как-то... Совершенно не до этого сейчас. Ну, ладно. Прилетели. Вынесли. Сарам. До световая. Нет, до световая мне не надо. До световая пусть живет. Так, и куда пойти? какую сторону давай сюда 
И вот этот вот. Вот эту вот систему. Здесь врата еще. Попробуем нахлобучить. И, кстати говоря, кстати, у меня здесь есть сухопутный флот. Ну, флот, господи, сухопутный. Ну, вы помнили, армия, короче, да, на 2000. Давай мы тебя с хвостиком прицепим. Ага, 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 налево пошел. Ай, скорость, забыл. Давайте сейчас тогда вот эту систему Господи, смена принципов святилища На ксенофобию Да к черту все а -а -а -а. Где? Мюс Да, титаны Титаны Древний комплекс обнаружения Торпедный, подожди, а где у нас титаны? А -а -а -а. Че надо для титанов? Сборочная верх титанов. Стадель. Ну. Это надолго. Да, титанов мы еще не увидим долго. Ну, давай хотя бы тогда посмотрим на захват вот этой системы. Хотя бы системы. Так, это ты здесь шалишь. Парниша. Ну, шали. Мне надо хотя бы одну систему у них захватить, а лучше две. Я имею в виду вместе с планетами. Чтобы перевесить баланс вот этот вот в свою пользу. 1238, ты глянь, поменьше стало. Это хорошо. И это все, что было хорошо. Если у них так каждая система защищена, я запотею, блин, их выковыривать. Так, начать операцию, да, хорошо. Все, выживший в Феврианин, национальное государство, разобщенная раса, старые охотники. Приветствую, наблюдатели. Говорят, наши предки пытались вас уничтожить. За это мы просим прощения. Признаться, мы удивлены, что вы не ответили тем же. С тех пор прошло много столетий, и мы хотели бы считать, что наш народ изменился к лучшему, в том числе и благодаря вам. Мы же желаем дать вам все, дать вселенной второй шанс. Вы позволите нам исследовать ее вместе с вами? Позволяем. У нас новые владельцы, ячейка гражданских моделей мы получаем. Модификатор Триумвири. Стоимость традиций в зависимости от размера государства минус 40%. У -у -у. Вы вольны делать что угодно, они получают э -э возвратим, то есть мы им даруем независимость. А наша планета не резиновая, прекратим просвещение 20, 200 тысяч или 20 тысяч, 20 тысяч единство. Да нахрен надо, нет, конечно позволяем. Ячейка гражданской модели плюс один, стоимость традиции минус 40. Это же офигенно. Проводя операции так, системе стерупа... Мы пренебрегали безопасности и даже не старались скрываться. Несмотря на довольно скромный уровень технологического развития, даже такое государство, как выживший в феврале, не могло нас не заметить. Первый контакт теперь неизбежен. А, в смысле? Не понял. Ну, благословляем. Так они же вроде к нам должны были присоединиться. Подожди. Что-то как-то, ну тут это опять какой-то бардак. Вот. Они, видимо, ну, здесь все, короче, понятно, да? То есть они... Э, установление дипломатического контакта, с, то есть произошло событие, мы их э, присоединили. Они, соответственно, о нас узнали. По факту о том, что они узнали, происходит стандартное дипломатическое событие, первый контакт. Ну, господи, ну, короче, да. Ждем потей. Пока это всю дребедень не поправят. Да, не использованы очки гражданских моделей. Давайте тогда сделаем паузу в войне и посмотрим, что можно взять. Вознесенное духовенство. Нет. Жрецы от категории... Э, единство от категории жрецы плюс один. Нафиг. Корпус. Мне нужен что-нибудь на войну. Искатель удовольствий. Каталитическая обработка. Король философ. Каталитическая обработка у нас... Нет, это точно нет. 
Уровень правителя, культ смерти нет, культура воинов, урон армии, вместимость анклава наемников. М -м -м, небо на флот, мемориалисты нет, му хотя хронисты смерти превращают ОМС в единство и стабильность. А, ну это надо отдельно делать, да? Святилище упокоения строить. Мусорщики. Нет. Мутагенный спа нет. Пуристы нет. Э, Тенористическое рвение. Возможно. Рост усталости от войны минус 20. Головорезов содержание указов нет. Единство. Стабильность плюс 5. Слушай, может полицейское какое-то государство взять? Мне бы сейчас это, эти, эти жалкие плюс 5, по крайней мере, успокоят мои внутренние бунты. Прославленное адмиралти... адмиралтейство. Вот, скорострелись корабельных орудий, уровень адмирала и предел управляемости флотилии. Или же вот это. В принципе, обе две хороши. Что там еще ты я видел? Националистическое. Блин, а можно больше? Реаниматоры нет. Система повинности нет. Совет. Тем более нахрен не надо, торговой гильдии нет, архитектуры нет, гильдии шахтеров, бюрократия тоже нет. Ну, короче, скорее всего, прославленное адмиралтейство, потому что скорострельность корабельных орудий. Так что, да. Так что, да. Так, зачистили систему? Или еще нет? Вот теперь зачистили, да? Хорошо. Выходите на орбиту. И ждем армию. Благо ей тут... Ой. Придется с кем-то встретиться. Ладно. Меняем наши планы. Далеко. Ой, далеко. Но надо. Так. А, через гиперкоридоры. А, здесь же гиперкоридор. О. Тогда, может, недалеко. Тогда, может, сейчас получится быстренько сюда домчаться. До того, как вяжется в войнушку наш, наша сухопутная армия. Которая там, в общем-то, совершенно ничему огребать. Вот чья ты дружественная флотилия? Сиджитария. Дружественная мне флотилия. Но переместить, блядь, на свою территорию через врата она мне не дает. Вот такая вот дружественная флотилия. А туда ты... А, потому что они успели ее отхватить. Черт тебя дери. Стоять. Стоять. Не успел я долететь. Так, на фигуре рост безопас... безработицы. Так. Нет, вести ведем пособие. Я этим займусь немножечко за кадром и потом. Куда вы? Куда? 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 Вернитесь. Сыкунки. Нет, ушли через гиперкоридор. Увы и ах. Куда вы полетели-то? Алло. А, все, вы ее отбили. И вы полетели, я так понимаю, дальше за ними. 640. 20 тысяч. 26 тысяч база. А? 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 Сама отстроилась. А моя здесь насколько восстановилась? Где она была-то, господи? 23. Ну ладно. Тады прощаю. Ну хорошо, ладно, летите туда тогда, а армию мы тогда отправим все-таки захватывать планету. Вот. Робекс. Армия. Вот. Высадить войска. Я надеюсь, у них нет здесь мега армии. Ну, что-то есть, но 192 это не серьезно. Так, лети. Я забыл совсем, где наш ученый. Куда-то он тоже летит. А, ну да, так. Потом надо будет отправить тебя сюда. Ну и сейчас тогда. Время уже очень много прошло, но... Еще 28 тысяч. Пердец. И там 5. А этот флот опять же умотал мелкий. Ну, 
Ладно. Повиси пока здесь. 33 на 28. О! -о, -о. Нет, повиси пока здесь не получится. Ну да. Срочно сюда. Стоп. Через врата пойдут. О! Я воспользуюсь вратами. Замечательно. Давай. А армия моя... Да, прибыли. Армия моя приближается. Но еще не приблизилась. Сколько? 62. Вообще, конечно, вдарить бы тебе сейчас сюда. Было бы неплохо. Пока у вас там всего 62. 67. Придется. Если он сейчас через врата сюда перекинет, еще 1080. Стоп. Собственно, вот врата. Собственно, вот еще 1080. Угу. Он так и сделал. Как с ним воевать? Вот кто мне объяснит, как с ним воевать? Ну что, сидим ты кого ждем? О, пошла. Пошла разборочка. Хлоп, хлоп, хлоп. И хлоп. Готово. Захватили. И на вторую, пожалуйста. Минус одна планета. Что у них тут интересного? А, в смысле, нет, я же выбираю не космическую базу, я выбираю планету. А ни хрена у них тут интересного, потому что пока идет война, ничего я с них поиметь не могу. Зато население у нас все чернорабочих дронов. Да, нет, не все. Ну, ладно. В общем, на этом тогда мы серию закончим. И они куда-то полетели в другую сторону. Ну, ладно. Наверное, сюда. Поймать 16 тысяч. Да вас сор... порвут вообще, как тузик и грелку. Ладненько, посмотрим тогда в следующей серии, что дальше делать. Так, очки модификации, продолжительность жизни, цитадель веры, приспособленность к пустошенному миру. Давай. А это что такое? Обнаружен замаскированный флот. Вынудили сбросить маскировку. А, ну это исследователь. Хер с ним. Так. 5, 8, 19, 30. Восстановились флоты, да? Давай еще раз попробуем отбить парочку систем. 120 тысяч суммарно. С другой стороны, он ко мне не лезет. Может и не трогать. Ну, блин, я и убрать-то войска не могу. А что у нас там? По... Не, ни хрена, 28 у них все равно. Усталость от войны. Ладно, время в Сирии уже час 20 почти. Надо заканчивать. Ну, в общем, вот такая пошла войнушка. Пока... Ну вот, опять же, да, 37. Это ненадолго. Это, это пока, это ненадолго, да. Вот тут еще товарищ летит. Как раз, а, в гиперретранслятор. Ну да. И куда-то сюда метнется. Ладно, уходим в глухую оборону. Вдвоем они тут от него отобьются. Да, пока, пока не все так страшно, как казалось. Но это именно что пока, пока у него основные флоты, черти где. А вот, поэтому... Дальше будет хуже. Ну и вот это да, куча, если она Крепчаем на меня нападет. Точнее, если я на нее где-то зацеплюсь за пределами своих систем, то мне будет плохо. Ладненько. Э -э 
серии на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на вас или Троу, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградки на наш Дискорд сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.